ప్రియమైన దేవుని బిల్లారా ప్రభు నామంలో మీకు శుభంలో తెలుపుతూ ఉన్నాను ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి మత్తై స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలపై క్లుప్త ధ్యానాన్ని చేద్దాం ఈ వాక్యాన్ని చెప్పడానికి ఒక చిన్న కారణం ఉంది ఒక పాస్టర్ గారు నాకు ఈమెయిల్ పంపి అందులో అడిగాడు సార్ బిల్లీ గ్రామ్ గారు చేసిన ఒక తప్పు వ్యాఖ్యని గురించి ఆయన చెప్పిన ఒక తప్పు సిద్ధాంతాన్ని గురించి మీరు ఒకప్పుడు టీవీలో చెప్పినారు అది యూట్యూబ్లో కూడా ఉండింది ఇప్పుడు అది కనిపించడం లేదు దానిని తీసేసారా లేకపోతే ఎవరైనా మిమ్మల్ని భయపెట్టారా అని అడిగాడు మమ్మల్ని ఎవరు భయపెట్టలేదు అది తిరిగి మేము యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు పెడుతున్నాము దయచేసి చూడండి ఈరోజు బిల్లి గ్రామ్ చేసిన ఒక తప్పు వ్యాఖ్యను గురించి నేను మీకు వివరించాలి అనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటి దాన్ని మేము ఇంగ్లీష్లో మీకు చూపిస్తాము ఒకవేళ దాన్ని ఇంకా అర్థం చేసుకొని వినాలి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే యూట్యూబ్లో కానీ నా ఫేస్బుక్లో కానీ మీరు దానిని చూడవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు You know, I think there's the, the, the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that, that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping uh, revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people for, out of the, the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. Uh, they are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but uh, they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved, and that they're going to be with us in heaven. Billy Graham, he is a man who 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 is a man. అతడు క్రూసేళ్లు పెట్టినప్పుడు సువార్త సభలు పెట్టినప్పుడు వేలకు వేలుగా లక్షలకు లక్షలుగా జనాలు వచ్చి ఆయన వాక్యాన్ని వినేవారు ఆయన బల్లగుద్ది వాక్యాన్ని చెప్పేవాడు ఏసు మార్గము ఏసే మార్గము ఏసే జీవము మంచి వాక్యం అనేక మంది ఏసును వెంబడించాలని ఏసుకు శిష్యులు కావాలని ఏసును రక్షకునిగా అంగీకరించాలని తీర్మానాలు చేసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆ క్రూసేడ్ల ద్వారా ఆయన ప్రసంగాల ద్వారా ఆయనకు గొప్ప పేరు వచ్చింది గొప్ప పేరుతో పాటు డబ్బు కూడా సంపాదించుకున్నాడు ఒక మినిస్ట్రీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఈరోజు ఆ డబ్బుతోనే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి టీవీ స్టేషన్లలో ప్రతి భాషలో కూడా ఆయన ప్రసంగాలు తర్జుమా చేసి వారి వారి భాషల్లో మనకు చూపిస్తున్నారు గొప్ప సేవ అంత గొప్ప ప్రసంగాలు చేసిన ఈ దైవజనుడు ఎటువంటి వాడు అని మనం చూద్దాం చిన్నప్పుడు మా అమ్మ మాకు వంట నేర్పించింది అప్పుడు ఈ అన్నం వండడం నేర్పినప్పుడు అన్నం ఉడికిందా లేదా అని చెప్పడానికి మా అమ్మ ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేది అన్నం ఉడికింది లేదు చెప్పడానికి ఒక్క గింజను మీరు తీసుకొని అన్నము మెతుకును ఈ విధంగా అన్నప్పుడు అది మెత్తగా ఉంటే అన్నం అంతా కూడా ఉడికినట్టే ఒక వ్యక్తిని కూడా మనము అతడు ఎటువంటి వాడు అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న రుజువు చాలు గుర్తు చాలు బిల్లి గ్రాము ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంత గొప్ప వాక్యాలు చెప్పిన అతడు చేసిన ఒక్క వ్యాఖ్య భయంకరమైన తప్పుడు 
సిద్ధాంతము మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండును పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు అన్నట్టుగా ఆయన జీవితం అంతా కూడా మేడి పండులాగా పైకి మనకు కనిపించిన ఆయన మనస్సు బయటికి కక్కినప్పుడు ఆయన లోపల ఉన్న పురుగులు ఈ వీడియో క్లిప్ ద్వారా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆ వీడియో క్లిప్లో ఏముందో తెలుగులో నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రాబర్ట్ షూలర్ ఈ క్రిస్టల్ కెథరియల్ అని ఒకటి ఉండింది చాలా పెద్దది ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయాడు ఆయన ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు క్రైస్తవ మతం యొక్క భవిష్యత్ ఏంటి నువ్వు రాబోయే దినాలలో క్రైస్తవ మతం అంటే ఏమిటి లేకపోతే క్రైస్తవులు ఎవరు అనుకుంటున్నావని బిల్లిగ్రామ్ను అడిగినప్పుడు బిల్లిగ్రామ్ ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏమిటంటే ఏ మతస్థుడైనా క్రైస్తవుడైనా క్రైస్తవుడు కానివాడైనా క్రీస్తు ఎవరో తెలిసినా క్రీస్తు ఎవరో తెలియకపోయినా క్రీస్తుని ఎరిగినా క్రీస్తుని ఎరగకపోయినా వారందరూ కూడా క్రీస్తు శరీరంలో ఒక భాగమే ముస్లిములైనా ఆయన అంటాడు బౌద్ధ మతస్థులైనా క్రైస్తవులైనా అవిశ్వాసులైన ఆయన ఉద్దేశంలో అక్కడ హైందవ మతస్థులైన వారు క్రీస్తు శరీరంలో ఒక భాగము ఎందుకంటే వారందరూ కూడా దేవుని ద్వారా పిలువబడిన వారే అంటాడు తర్వాత వారికి క్రీస్తు పేరు కూడా తెలియకపోవచ్చు కానీ వారి హృదయాలలో వారికి తెలిసిన విషయం ఒకటే ఒకటి ఏదంటే వారికి లేనిది కొదువ ఏదో ఒకటి ఉంది దానికోసం వారు అందుబాటులో ఉన్న తమకు నమ్మగలిగిన తము స్వీకరించగలిగిన ఏదో ఒక వెలుగు వాళ్ళ ముందర ఉంటే ఆ వెలుగు వైపు తిరిగినారు అనగా ఒకవేళ హైందవుడైతే విగ్రహాలు వారికి ముందున్న వెలుగు ఆ విగ్రహాలలో దేవుని చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడికి తిరుగుతారు బౌద్ధ మతస్థులు బుద్ధుని యొక్క బోధనల వైపు తిరిగినారు ముస్లింలు మహమ్మద్ యొక్క బోధనల వైపు తిరిగినారు కాబట్టి వారికి అందుబాటులో ఉన్న ఏ వెలుగు అయితే ఉన్నదో ఆ వెలుగు వైపు వారు తిరిగినారు ఎందుకు ఆ వెలుగు వైపు తిరిగినారు వారికి లేనిది ఏదో ఒకటి పొందాలి అని వారికి ఏదో ఒక అవసరత ఉంది ఆ అవసరత వారు పొందాలి అని ఆ మార్గాలను ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి వారు రక్షింపబడిన వారే వారికి క్రీస్తు పేరు తెలియకపోయినా క్రీస్తును నమ్మకపోయినా అది నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి వారు మనతో కూడా పరలోకంలో ఉంటారు అని చెప్పినాడు వారు మనతో కూడా పరలోకంలో ఉంటారు అనగా క్రీస్తు నమ్మని వారైనా విగ్రహారాధికులైనా ఎటువంటి వారైనా కూడా క్రీస్తు ద్వారా పిలువబడిన వారే పరలోకంలో ఉంటారు మరి అటువంటప్పుడు బిల్లిగ్రామ్ సువార్త సభలు ఎందుకు బిల్లిగ్రామ్ ప్రసంగాలు టీవీలో ఎందుకు బిల్లిగ్రామ్ మినిస్ట్రీ ఎందుకు అందరూ పరలోకం ఆయనతో పాటు వస్తారు అంటున్నాడు మరి నీ మినిస్ట్రీ ఎందుకు మూత పెట్టి పడే అది మేడి పండు పొట్ట విప్పి చూస్తే ఇదిగో ఈ పురుగులున్నాయి ఆయన చెప్పిన ఈ తప్పు బోధన ఏమి నిరూపిస్తుంది అంటే ఎవడైనా కూడా ఏసును నమ్మకపోయినా కూడా ఏదో ఒక సత్యాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాడు పరలోకం పోతాడు అని అనగా బైబిల్ తప్పు అని అనడం లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే బైబిల్లో ఏసు ప్రభు బోధించిన ఇరుకు మార్గాన్ని ఈ బిల్లిగ్రాము విశాల మార్గంగా మార్చేశాడు ఎందుకనంటే ఆయన విశాల మార్గంలో ఉన్నాడు ఆయన చేసిన బోధన వల్ల ఆయన 
ఏ ఏ విషయాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడో మనం చూద్దామా యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఏసు అంటాడు కదా నేనే మార్గమును నేనే మార్గమును బిల్లిగ్రామ్ చెప్పే విషయంలో యేసు ప్రభు మార్గంగా కాదు వాడు ముస్లిం అయినా వాడు బౌద్ధ మతస్థుడైనా వాడు హిందువుడైనా అవిశ్వాసి అయినా కూడా వాడు పరలోకం పోతాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు యోహాను పది తొమ్మిదిలో యేసు అంటాడు నేనే ద్వారమును ఆయన ద్వారం పరలోకానికి ఆయన ద్వారానే ప్రవేశించాలి మరి బిల్లిగ్రామ్ చెప్తున్న బోధన ఈ వాక్యానికి వ్యతిరేకమైంది కాదా ఎవడైనా కూడా ఏ మార్గంలోనైనా కూడా ఏ మతం ద్వారా అయినా కూడా పరలోకంకు వెళ్ళవచ్చు అని యోహాను మూడు పద్నాలుగు పదిహేనులో ఆయనను నమ్మితేనే కానీ నిత్య జీవము లేదు అనే మాట రాయబడి ఉంది ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే కానీ నిత్య జీవము లేదు బిల్లిగ్రామ్ అంటాడు ఇతర మతస్థులకు ఆ సమయాన వారికి అందుబాటులో ఉన్న వెలుగును వారు స్వీకరించి ఏదో పొందాలని ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి వాడు పరలోకం పోతాడు అంటున్నాడు అనగా ఏసును నమ్మితేనే పరలోకం అనే మాటకు ఆ వచనానికి ఆ బైబిల్ సత్యానికి వ్యతిరేకమైన బోధన కాదా అది యేసు ప్రభును నమ్మాలి యేసు ప్రభువే దేవుడని ఒప్పుకోవాలి ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడని విశ్వసించాలి ఇతర మార్గాలు ఇతర మార్గాలు ఇతర మతాలను విడిచిపెట్టి యేసును నమ్మాలి అప్పుడే పరలోకం ఈ మాట చెప్పగల ధైర్యం లేని సేవకుడు సేవకుడు కాదు ఈ మాటకు భయపడే సేవకుడు సేవకుడు కాదు వాడు సాతాను సంబంధి బిల్లిగ్రామ్ సాతాను సంబంధి బిల్లిగ్రామ్ తప్పుడు బోధకుడు బిల్లిగ్రామ్ విశాల మార్గమున నడిచిన వ్యక్తి అని చెప్పడానికి ఈరోజు నేను భయపడటం లేదు దయచేసి మత్త ఇసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు చూడండి అక్కడ ఏమి రాయబడి ఉందో దయచేసి గమనించండి బైబిల్ ఉన్న వారు తీసి నాతో చదవండి మనము వివరంగా చూద్దాం ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి ఏ సుప్రభు అంటున్నాడు దయచేసి మీరు ఇరుకు మార్గాన ప్రవేశించండి ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశించుడి నాశనమునకు పోవ ద్వారము వెడల్పును ఆధారి విశాలమునై ఉన్నది ఇక్కడ నాశనమునకు పోవునది అనగా నిత్య నాశనము నరకానికి పోవు ఒక మార్గం ఉన్నది అది రెండు మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పు దారి విశాలమైనది ద్వారము దారి రెండు మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి అక్కడ నరకానికి కూడా రెండు ఉన్నాయి నరకానికి కూడా ద్వారం ఉంది నరకానికి కూడా దారి ఉంది పరలోని పరలోకానికి కూడా దారి ఉంది పరలోకానికి కూడా ద్వారం ఉంది నరకానికి దారి బిల్లిగ్రామ్ లాంటి వ్యక్తులు తప్పుడు బోధకులు నాశనానికి పోవు ద్వారము సాతానుడు కానీ పరలోకానికి వెళ్ళు దారి ఉంది మార్గం ఉంది నేనే ఆ దారిని మార్గాన్ని నేనే ఆ ద్వారమును అని క్రీస్తు అంటున్నాడు కానీ అక్కడ ఏముందో చూడండి నాశనమును పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు బిల్లిగ్రాన్ చెప్పింది ఒక్కటి నమ్మొచ్చు ఒకటి నమ్మొచ్చు నాతో పాటు వీరందరూ కూడా హైందవులైనా ముస్లిములైనా అవిశ్వాసులైనా బౌద్ధ మతస్థులైనా పరలోకంలో ఉంటారు అని అన్నాడే ఆ పరలోకం అనే మాట ఒక్కటే ఆయన పెట్టిన తప్పు పదం ఆ పరలోకం అనే పదాన్ని తీసేసి నాశనము అని పెడితే చారు అది విశాల మార్గం బిల్లిగ్రామంతో పాటు 
ఈ విశాల మార్గమున ప్రవేశించేవారు అనేకులు అనేకులు అందులో ఎక్కువ మంది పడతారు ఎక్కువ మంది ప్రవేశిస్తారు ఎక్కువ మంది పోయేది నరకానికే పరలోకంలో తక్కువ ఉంటారు కింద చూద్దాం ఏ మత చేసులు నమ్మకపోయినా పరలోకం పోతారా అది నాశన మార్గం జీవమునకు పో ద్వారము ఇరుకును ఆధారి సంకుచితమునయ్యున్నది దానిని కనుగొను వారు కొందరే దానిలో నడుచుకొని వారు కాదు దానిలో నడుచుకొని వారు కాదు దానిని కనుగొను వారు దాన్ని కనిపెట్టేవారు చాలా తక్కువ దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి క్రీస్తు మార్గము క్రీస్తు నేనే దారిని నేనే ద్వారమును అన్నాడే అది చాలా సంకుచితమైనది దానిని కనుగొనాలి అంటే కూడా కష్టం నడవడం కాదు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈరోజు అనుకుంటున్నాడు మేము క్రైస్తవులము కాబట్టి మేము ఇరుకు మార్గంలో నడుస్తున్నాము మేము పరలోకం పోతాము అని కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసా దాన్ని కనుగొనుట కూడా కష్టమే దాన్ని కనుగొని వారు కొందరు దానిని నమ్మేవారు అందులో నడిచేవారు కాదు ఇరుకు మార్గమును కనుగొను వారు తెలుసుకొని వారు చాలా తక్కువ మంది దాన్ని అర్థం చేసుకునేవారు కూడా తక్కువ మందే జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇదిగో ఎవడెవడో మిమ్మల్ని తప్పుదారి మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు మీరు ఇరుకు మార్గమున నడుస్తున్నామని కానీ వారు మిమ్మల్ని విశాల మార్గమున నడిపిస్తున్నారు జాగ్రత్త బిల్లింగ్ రాంగ్ కూడా చేసిన పని అదే ఇక్కడ దాని కనుగొను వారు కొందరే దానిని కనుగొను వారు కొందరే అంటూ పదిహేనవ వచనము మొదటి మాటనే అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త పరుడి చూడండి వెంటనే అంటాడు అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త పడి అంటే ఈ దొంగ బోధకులు మీకు విశాల మార్గాన్ని చూయించి ఇది పరలోకం తీసుకువెళ్తుంది అంటారు జాగ్రత్త అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంతే ఈ దినాలలో పాస్టర్లు ప్రతి సంఘంలో కూడా చేస్తున్న పొరపాటు ఇదే క్రైస్తవులు మనమంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరము ఏదో ఒకరోజు ఎవరిదో ఒక సమాధి కార్యక్రమానికి వెళ్ళి ఉంటాం ప్రతి పాస్టర్ కూడా శవాన్ని గుడిలో తెచ్చినప్పుడేమి ఇంటి దగ్గర శవం ఉన్నప్పుడే కానీ సమాధిలో పెట్టేటప్పుడే కానీ ప్రతి పాస్టర్ కూడా ఈరోజు ప్రతి పాస్టర్ కూడా చెప్పే ప్రసంగం కానీ చెప్పే మాట ఏమిటంటే ఈ వ్యక్తి ఈ దినము పరలోకంలో ఉన్నాడు ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నాడు వాడు దొంగ కావచ్చు వాడు తాగుబోతు కావచ్చు వాడు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తి కావచ్చు గుడిలో పాస్టర్ను తన్ని ఉండవచ్చు ఇదిగో ఎటువంటి వాడైనా కానీ ఆ సమాధి దినాన్న శవాన్ని ఆ బొందలో పెట్టేటప్పుడు పాస్టరు చెప్పే విషయం ఏమిటి అతడు ప్రభునందు నిద్రించిన వాడు అని అతడు దేవుని ఎందు నిద్రించిన వాడు ఈరోజు పరలోకంలో ఉన్నాడు సిగ్గులేదు ఏ పాస్తర్ ఆ ప్రసంగాన్ని చెప్తాడో వాడికి వాడు పరలోకం పోయింది వాడు నరకం పోయింది మనకు తెలియదు దమ్ముండాలి చెప్పడానికి లేకపోతే చెప్పకు ఈయన చనిపోయినాడు మట్టికి మట్టి నేలకు నేల వాణ్ణి మట్టికి మట్టిగాను నేలకు నేలగాను మేము సమర్పిస్తున్నాము అని చెప్పాలి ఏ పాస్టర్ అయినా కానీ వీడు ప్రభునందు నిద్రించినాడు పరలోకంలో ఉంటాడు అని చెప్పిన పాస్టర్ ఎవడైనా కూడా వాడు తప్పు బోధకుడు జాగ్రత్త దేవుని దగ్గర లెక్క చెప్పవలసి ఉంటుంది వాడికి జాగ్రత్త అది నాశనమునకు పోవు మార్గం అది నాశనమునకు పోవు మార్గం ఆ విధంగా చెప్పి విశ్వాసులను క్రైస్తవులను ఒక తప్పు దారిలో నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఈ విశాల మార్గమున నడిపిస్తూ ఉన్నారు అందుకే క్రైస్తవులందరం కూడా అనుకుంటాం కదా ఓహో నేను గుడికి వెళ్తే చాలు పరలోకం వెళ్తాను చచ్చినోడు 
ఎంత త్రాగుబోతూ దొంగ భయంకరమైన వ్యక్తి కానీ సమాధికి వెళ్ళక ముందు వాని శవాన్ని గుడిలోనికి తీసుకొని వెళ్తే జనాలు అనుకుంటారు కదా ఓహో వీడు ఎంత పాపి అయినా ఆ గుడిలోనికి తెగానే విని శవము మారుతుంది అది పవిత్రపరచబడుతుంది అక్కడి నుండి ఇక పరలోక మార్గాన సమాధిలకు పోతాడు బుద్ధి లేదు బుద్ధి లేదు వాడు దొంగగా చేస్తే తాగుబోతుగా చేస్తే వాడు నాశనానికి పోతాడు కాబట్టి పాస్టర్లు నిద్రపోకండి పాస్టర్లు తెలుసుకోండి పాస్టర్స్ వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడానికి నేర్చుకోండి జాగ్రత్త జాగ్రత్త బిల్లిగ్రామ్ ఒక తప్పుడు బోధకుడు నీవు లక్ష తొంభై మంచి విషయాలు చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటు నిన్ను నాశనానికి నడిపించవచ్చు అదే మనము మోసే జీవితంలో చూస్తూ ఉన్నాం మోసే అంత గొప్ప నాయకుడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ఇష్రాయలీలను భయంకరమైన దాసత్వం నుండి బయటికి తీసుకుని వచ్చినాడు ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటూ ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించినాడు అమారాలో ఇదిగో అద్భుతాలు జరిగినాయి చేదు నీరు తీపి నీరుగా మారింది యుద్ధాలు గెలిచినారు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చినాడు నలభై సంవత్సరాలు నడిపించినాడు ఒక చిన్న పొరపాటు చేసి దేవునికి అవిధేయుడైనందుకు ఆ వాగ్దాన భూమి చూడకుండానే మోసి చనిపోవలసి వచ్చింది వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించలేదు బిల్లిగ్రామ్ ఇన్ని క్రూసైడ్లు పెట్టి లక్షల మంది ఆయన ద్వారా రక్షణలోనికి వచ్చిన చూసినవా ఈ ఒక భయంకరమైన సిద్ధాంతం వలన బిల్లిగ్రాము నాశన మార్గాన నడిచినవాడు ఒకవేళ ఆ వాక్య ప్రకారం అయితే వెళ్ళడు ఆయన చచ్చే వరకు ఆ వాక్యమే ఆయన హృదయంలో ఉంటే వెళ్ళడు ఆయన జీవితంలో మారు మనసు పొంది అది అసత్యం అని చెప్పి మనసు మార్చుకుంటే ఆయనకు క్షమాపణ ఉంది కానీ అదే ఆయన కన్విక్షన్ అయితే అదే ఆయన పొట్టలో ఉన్న పురుగు అయితే బిల్లిగ్రామ్ కూడా పరలోకము వెళ్ళాడు జాగ్రత్త నీవు నేను ఏ మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటున్నాం నీవు నేను ఏ బోధనల వైపు మన మనసులను మళ్ళిస్తున్నాం నీవు నేను ఏ సంఘాలలో మనము కూర్చుంటున్నాం జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇరుకు మార్గము తెలుసుకో ఇరుకు మార్గాన్ని గుర్తించు ఇరుకు మార్గాన్ని పరిశోధించు ఇరుకు మార్గాన్ని స్వీకరించు దేవుడి వాక్యమును దీవించిన గాక మన అతని అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ యో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇరుకు మార్గమును తెలుసుకొని దానిని ఎరిగి దాని ఎందు నడిచి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించ తీర్మానము చేసుకొని ఏ సే దేవుడు ఏ సే దేవుడు అని నోటితో ఒప్పుకొని చెప్పే ప్రతివానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడైనను గాక ఆమెను